সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশে ও বিদেশে আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের পেডিয়াট্রিক বিভাগের কনসালটেন্ট এবং নিওনেটোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার রুমানা চৌধুরীকে ডক্টর রুমানা চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ভালো আছি ভালো আছেন ভালো আছেন জি ভালো আছি তো আপনি শিশুদের নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন দেশেও কাজ করছেন বিদেশেও লম্বা সময়ের একটা ইতিহাস রয়েছে সুতরাং আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে দেশের অবস্থা কি আর বিদেশের অবস্থা কি শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো এই ব্যাপারটা আপনার কাছে একটু শুনে নিতে চাই তারপর আমি আমার মূল আলোচনায় আসব ধন্যবাদ ভাই ডক্টর আসলে বিদেশে আমরা যখন কাজ করেছি আমি বেশিরভাগই করেছি আপনার মিডল ইস্টে মিডল ইস্টে সৌদি আরবে করেছি আমি কিং ফাজ স্পেশালিস্ট হসপিটাল আর ম্যাটারনিটি চিলড্রেন হসপিটালে আর রিসেন্টলি করে আসলাম আমি সুলতান কাবুস হসপিটালে ওমানে 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 জি তা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আসলে আমাদের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের খুবই ভালো আমাদের খুব আমাদের এক্সপার্ট লোকজন আছে আমাদের প্রফেসর আছেন সবই আছে কিন্তু আমাদের কিছু জিনিস ড্রব্যাক রয়ে গেছে যেটা আমরা বাচ্চাদের ম্যানেজমেন্টে আমি বুঝতে পারছি এখানকার সাথে পার্থক্যটা মানে কোথায় আপনার কাছে ঠেকছে আপনি তো বিলাতেও ছিলেন কোথায় আপনার এই গ্যাপটা একটা রয়ে গেছে কেন আমাদের হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের চেয়েও অনেক উন্নত তো এই এই গ্যাপটা আপনার দৃষ্টিতে কোন জায়গাটায় ঠেকেছে এগুলোর মধ্যে প্রথম যদি বলতে যাই আমি একটা বলতে পারি কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন যেটা আমরা ধরেন একটা বাবা মা যখন বাচ্চাকে নিয়ে আসে তখন আমরা বেশিরভাগই আমরা যা করি যে বাবা মার সাথে যোগাযোগটা করি আচ্ছা বাইরে আমরা যেটা করেছি সবসময় বাচ্চা যদি চার ইভেন চার বছর বয়সও আছে প্রথমে কিন্তু তার থেকেই শুরু করি আচ্ছা এতে হয় কি যে তাদের যে ভয়টা একটা ডাক্তারের কাছে এসছে একটা ফোবিয়া ফোবিয়াটা এটা কিন্তু কেটে যায় কতক্ষণ পর দেখা যায় তার কি সমস্যা সে বলে যাচ্ছে তারপরে আমরা বাবা মার কাছে যাই সে আপনাদের কি মনে হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের এখন ডেভেলপ হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে কিন্তু আইটু করতে হবে তাহলে হয় কি বাচ্চার যে সমস্যাটা ও কিন্তু আমার কাছে একদম ওপেনলি যখন বলতে পারবে তখনই আমি অনেকগুলো জিনিস বুঝতে পারবো যেমন ব্যথাটা কেমন হচ্ছে এটা তো বাবা মা বলতে পারবে না চার বছরের বাচ্চার এইটা একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের দেশে যদিও দাদা একটা কথা বলছে দাদি একটা নানি একটা এটা তো হয় কি ডাক্তার যিনি আমি যখন ইতিহাসটা নিতে যাবো একটা বাচ্চার সমস্যা কি তখন এটা টোটাল কনফিউশন সেটি সেটি মানে বাচ্চা যদি এক্সপ্রেস করতে পারে তাহলে বাচ্চার থেকে শোনাটাই খুব মানে কাজের হবে এবং তখন একটা কমিউনিকেশন এই গ্যাপটা থাকবে না শিশু তখন মানে তার যে ফোবিয়াটা চলে আসবে কাছে চলে আসবে ওপেনলি চলে আসবে সবকিছু বলবে সেটি তো এখানে এমন কি আপনারা ফেস করেন যে একটা ইমার্জেন্সি নিয়ে আসলো পেডিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি যেটা কি ধরনের ইমার্জেন্সি নিয়ে আপনাদের কাছে আসে জি ডক্টর ইকবাল এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম এখানে যে বিদেশে প্রতিটা হাসপাতালেই কিন্তু পেডিয়াটিক ইমার্জেন্সি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে আচ্ছা ওখানে যে কোনো বাচ্চা প্রথমে যখন আসে ট্রায়াজের মধ্যে আমরা ওদের স্ক্রুটিনি করি যে বেশি অসুস্থ তাকে আমি স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাবো যে মোটামুটি সর্দি কাশি জ্বর জুনিয়র ডাক্তার দেখে পাঠিয়ে দেবে বাসে এবং যখন দেখা যায় যে বাচ্চা খুবই অসুস্থ এটা আমরা বাংলাদেশেও পাই ডায়রিয়া নিয়ে আসছে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন নিয়ে আসলো সাথে করে সিভিয়ার অ্যালার্জি নিয়ে আসলো সিভিয়ার অ্যালার্জি রিয়াকশন নিয়ে আরেকটা যে আসলে অ্যাজমা হাঁপানি যে রোগটা আমরা আসলে খুব আন্ডার এস্টিমেট হয়তো করি কিন্তু হাঁপানিতে বাচ্চারা খুবই অসুস্থ হয়ে আসতে পারে সিভিয়ার অ্যাজমা যখন হয় সিভিয়ার অ্যাজমা কিন্তু খুব লাইফ থ্রেটেনিং আমরা লাইফ থ্রেটেনিং মেডিকেল ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইমার্জেন্সি তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বিদেশে আমরা সবগুলো পেডিয়াটিক ইমার্জেন্সিতে ম্যানেজ করতাম কখনোই বাচ্চাকে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো না বা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না আনটিল বাচ্চাটা পুরো স্টেবল না হওয়া পর্যন্ত আচ্ছা আচ্ছা ইভেন এখনও আমি সেরকম করে পাচ্ছি না তবে ডায়াবেটিক বাচ্চারও প্রচুর পেয়েছি আমরা ডায়াবেটিক কিটোসিড বিদেশে পেয়েছে না বাংলাদেশে বিদেশে পেয়েছি আচ্ছা আচ্ছা তো সবগুলো বাচ্চাই আমরা কিন্তু ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট হতো আমাদের পেডিয়াটিক ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে তো এই যে মিডল ইস্টে আপনি চাকরি করেছেন মিডল ইস্টের হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি খুবই উন্নত মনে করছেন আপনি আমি মনে করি যে তারা খুবই উন্নত এবং ওয়েল ইকুইপড আচ্ছা একটা জিনিস হলো যে ওদের টাকা পয়সা আছে প্রচুর পয়সা লোক সংখ্যা কম জি 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 ওটা একটা প্লাস হচ্ছে সব সাপোর্টটা পাওয়া যায় আমি যা পাচ্ছি এখানে যেরকম 
যে জিনিসটা ফেস করে একটা پیشنটকে আমি কেনুলা করব ওকে বলতে হয় কিনে নিয়ে আসেন সেটি সে নিয়ে আসে সবকিছু अवेलेबल হাতে কাছে হাতে কাছে ও নিয়ে আসতে হচ্ছে ওদেরকে কিন্তু ওখানে সবকিছু আমার হাতে কাছে আমরা যে বলে হাত বাড়ালি পাওয়া যায় পাওয়া যায় আর ডিপার্টমেন্টে আসলে আমরা ওইভাবেই সেটআপ করাই হতো ইমার্জেন্সি যে আসলে পরে হয়তো বাইরের پیشنটরা বিদেশি پیشنটরা পয়সা দিত কিন্তু ইমার্জেন্সি প্রথমে ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে তারপরে বাকি সবগুলো করবে সেটি আমি ওই ডিজিজ গুলো যে আলাদা করার বলার আগে এখন আমাদের মানে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের দেশে এটা হয়েছে যে সরাসরি वार्ड नहीं भर्ती कर दीचे इमार्जेंसि डिपार्टमेंट बोलो कि उचित ना आगे इमार्जेंसि डील करारे तरह पाठ क्या वार्डे पाठब ना कैबिने पाठब ना आईसी खूब इम्पर्टेंट एक जिन इमार्जेंसि मैनेज ना कर एक बाच्चा के वार्डे पाठल से हासपत लिफ्ट आ लिफ्टे जेते अरेस्टेड हल से सीढ़ी जेते जेते अरेस्टेड हलो तो जैगा डिपार्टमेंटी डिवर चिकित्सा पेडियाट्रिक विभाग के कन्सालटेंट और नियोनेटोलजी विभाग के विभाग प्रधान डर रोमाना चौधरी के बरतर पर डर रोमाना चौधरी आबादी स्वागत जाना देशे जेटा है एत बचर अभिज्ञता हमें देखे डाक्त जो आसे तक वही रोगी रोगी बाबा माँ तो निजे होते अजित्रो में सिनेक कोर्स खाए खाई दिलो और तो वह जोन कुआं के रक्षा से नियंत्रण पर दुकान दुकाने की ओवर द काउंटर शॉप एंटीबायोटिक तारा खाई दी चे तो हद तो एप्रोप्रिएट डोज हो चुका ना बा सेंसिटिविटी थक चुका कि तो ये ये तो एक रकम तो हर उचित � एंटीबायोटिक কিনে খেতে পারে কিন্তু ওটা একদম প্রথম বেসিক যে ইনভেস্টিগেশন কিছু আমরা দেই সিম্পল অ্যান্টিবায়োটিক ফার্স্ট জেনারেশন আমরা যেগুলো বলি এই ধরনের কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই জানে যে একটা অসুস্থ বেশি হচ্ছে বাচ্চা আমাকে হসপিটালে যেতে হবে ওদের মাথায় এই জিনিসটা কিন্তু এই ট্রেন্ডটাই আসে না এই যে ফার্মেসিতে যাবে গিয়ে ওষুধ কিনে আমি খাবো তারপরে অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে আসবো শুধু আমাদের কাছে যখন বিদেশে ডাক্তার রোগীরা আসতো সেই ইমার্জেন্সি হোক বা আমরা ওপিডি যখন করেছে তখন আসতো तक हमें जो चिकित्सा एकदम प्रथम लेवल थे शुरू करते एकदम फार्स स्टेपे फार्स जेनारेशन एंटीबायोटिक ना इम्प्रूव हलो आईट कर लम स्टेप ब स्टेप सीम्पल एक जिन उदाहरण देवर जो आ कि पेटे व्यथा नहीं आसे इटना खूब खूब कमन एक खूब कमन समस्या एखे जो पे पेटे व्यथार जो तरा मानी थार्ड जेनारेशन सैफर सब एंटीबायोटिक इवन सीटी स्कैन कर सीम्पल जो जिसटा एक्सट्रा एबडोम कर फ्लुड लेते 
এটাও পাচ্ছি লোডেড রেকটাম কোলন একদম লোডেড হয়ে আছে তারপরে স্টোন ভালো এক্সট্রা থাকলে কিছু স্টোন পাওয়া যায় সেটাই তো এই জিনিস থেকে আমি একটা আমার বেসিক লাইনে যেতে পারি যে এরপর আমি ওকে কি দিতে পারি কারণ একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে ধাপে ধাপে যে এগোতে চাচ্ছেন আপনি সেটা পারছেন না পারছেন না আমরা কারণ আমি দেখলাম যে অ্যাবডোমেনাল পে সিটি স্ক্যান বললেন যে খুব ছোট একটা ক্লিনিক থেকে সিটি স্ক্যান করে সিটি স্ক্যান করে করে আসছে তো এটা তো আমরা হার্ম করছি আমাদের আমাদের চিকিৎসা যেটা হবে যে আমরা নো হার্ম টু দ্য পেশেন্ট এটা একটা বড় জিনিস ওকে যে আমরা এতগুলো রেডিয়েশন দিচ্ছি এতগুলো টাকা পয়সা খরচ করতে আমাদের দেশে মানুষ তো গরিব মানুষ মানুষ তো বেশি বড় বেশি ভাগে গরিব তো আমাদের আমরা ওদের সেবা আসলে কতটুকু দিয়ে ওদের খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং ওদের অ্যাংজাইটি যেটা থাকে যে এত বড় বড় ইনভেস্টিগেশন করে কিছু ধরা পড়লো তারপর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ তো এটা খুব তো এখন এই যে এই যে আপনি একটু মানে উল্লেখ করেছিলেন একটা টাচ করেছিলেন যে সিরিয়াস ফর্ম অফ অ্যালার্জিক রিয়েকশন নিয়ে অনেক সময় আপনাদের কাছে আসে কি কারণে এই অ্যালার্জিক রিয়েকশনটা হতে পারে অ্যালার্জিক রিয়েকশন আসলে অনেকগুলো কারণ তার মধ্যে আমাদের দেশে যে কারণগুলো আমরা পাই যে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে অনেক সময় অ্যালার্জি হচ্ছে খাবারে অ্যালার্জি যদিও আমাদের কম বাইরে হচ্ছে বাচ্চারা বাদাম খেলে পিনাটটা ওটা অ্যালার্জি আছে মিল্কের প্রোটিনে অ্যালার্জি আছে এটা হচ্ছে আর স্টিং বাইট যেমন মৌমাছি বিষাক্ত মৌমাছির কামড়ে প্রচণ্ড অ্যালার্জি নিয়ে আসে ওই ক্ষেত্রে একটা বাচ্চা আসলো আমার কাছে আমার পেডিটিক ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আমার যদি সব কিছু রেডি না থাকে বাচ্চা কিন্তু ওখানে মরে লাইফ যেহেতু তার অ্যালার্জিক রিয়াকশন শরীরের মাঝখানে সব কিছুতেই এফেক্ট হচ্ছে তো সে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারে কিন্তু তো ওই ক্ষেত্রে আমার ম্যানেজমেন্টটা যদি আমি তৎক্ষণাৎ দিতে না পারি আমি বললাম যে মাকে আমি নিয়ে গেলাম বাচ্চাকে জোর করে নিয়ে আরেক জায়গায় বসালাম বাচ্চা কেঁদেই যাচ্ছে তার আরও ক্ষতি হচ্ছে সেটি আমাদের যেটা ছিল যে বাচ্চা সিক হলে মার সাথে বসে থাকবে কমিউনিকেশন এই জিনিসটাই আর কি আমি আবার বলতে চাচ্ছি তো মার কোলে দিয়ে বাচ্চাকে আমি অক্সিজেন দিব না মায় ধরবে অক্সিজেন সেটি তো এই জিনিস হলো কমিউনিকেশন আমাদের দেশে ডক্টর রোমানা চৌধুরী যে ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন বা ক্রিমির প্রকোপ যত বেশি আপনি বাইরে যে কাজ করেছেন কি কেমন পার্থক্য দেখছেন মিডল এস্টে আছে কিছু মিডল এস্টে আছে যে নাই তাই না ওদের কিন্তু আছে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ম বুদ পাওয়া বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ম আছে তবে তারা খুবই সচেতন তারা আমরা সবসময় বলি হ্যান্ড ওয়াশ হাত ধুবেন পরিষ্কার করে খাওয়েন বাচ্চাদের এই জিনিসগুলো হচ্ছে তারপরে ওদের কিছু থাকে ওদের দেশে তো লোক আছে কিছু লেমেন আছে লেমেন আছে আর কি হ্যাঁ হচ্ছে ওদেরও ওদের দেশে হচ্ছে কিন্তু এটা মানে ইউরোপ আমেরিকা অনেকটা অনেক কম সেটি ইউরোপ আমেরিকা অনেক কম আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে নিউমোনিয়া খুব খারাপ অবস্থা সিভিয়ার নিউমোনিয়া সেটাও তো একটা ইমার্জেন্সি নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে অর্থাৎ এমডি অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়েছে তারপরও দেখা যায় যে ইন্ড্রয়িং অফ দ্য কোস্ট রিপ এগুলো হচ্ছে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনারা তখন কি করেন আমরা আসলে বাইরে হয় কি ওরা খুবই কনসার্ন আমি একটা জিনিস দেখলাম যে নিউমোনিয়া তো একটা শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের দেশে এবং বাইরেও সবখানেই কিন্তু এটা খুব বাইরে মানুষ কিন্তু প্যারেন্টসরা খুবই কনসার্ন ওরা কিছু হলে নিয়ে আসছে আমাদের দেশে করছে কি নিয়ে আসছে না ওরা প্রথমে ফার্মেসিতে যাচ্ছে আপনি যেরকম বললেন ওষুধ খেলো ভালো হলো না আরেকজনের কাছে গেল ভালো হলো না তারপর হয়তো গ্রামের কোনো ডাক্তার দেখালো যখন এখানে আসছে খুব খারাপ অবস্থা তখন আমাদের কি হয়েছে একমাত্র ভর্তি করে ওদেরকে সিরাপথে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো পথ থাকে না কারণ কি বাচ্চাদের তো আমরা প্রতিটা ওষুধ দিই আমরা ওজন করে বাচ্চার ওজন হবে সেই ওজন অনুপাতে বড়দের মতো না একটা যে মনে রাখতে হবে যে বড়রা কিন্তু বাচ্চারা মানে স্মল অ্যাডাল্ট না এটা মনে করতে হবে সুতরাং তাদের প্রতিটা ওষুধ আমরা ডোজগুলো করি তাদের ওজন দেখে হ্যাঁ ওজন তো এখন ফার্মেসিতে সে তো বলতে পারবে না সে পাঁচ বছরের বাচ্চা যেটা দিচ্ছে এক বছরে সেটা দিচ্ছে দশ বছরে তাই দিচ্ছে ফার্মেসি একটা দোকান দিয়েছে সেও নিজেকে ডাক্তার বলে ডাক্তারই এবং তারা বলে ডাক্তার ডাক্তার সঙ্গে ডাক্তার ছোট ডাক্তার বলবো কি ছোট ডাক্তার দেখাইছে সেই সে মানে কোয়াক বলবে না তাদেরকে সেটি তো তাহলে নিউমোনিয়া অনেক সময় একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি জি অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কারণ নিয়ে আসে ওরা এবং আমরা পেয়েছি অনেক ঢাকার বাইরের থেকে নোয়াখালীর থেকে এইসব জায়গার থেকে আমাদের হাসপাতাল নিয়ে আসছে খুবই অসুস্থ বাচ্চা কিন্তু সিম্পল নিমোনিয়া এটা কিন্তু প্রথম থেকে যদি প্রপারলি আমরা চিকিৎসা করতাম তার এই পর্যায়ে হয়তো আসতো না ইম্পালস হসপিটালে আপনি এখন তো নিউনেটোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শিশু বিষে বিভাগের আপনি আছেন তো আপনি কি আপনার মনের মতো সাজা সাজিয়ে নেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যে হাত বাড়ালে পাওয়া যায় যে কথাটা বলেছিলেন এটাকে ইম্পালস হসপিটালে এই ধরনের কিছু একটা ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করছি এবং আমাদের কর্
তো ওইটা আমাদের ইচ্ছা আছে যাতে বাচ্চাদের সমস্ত ইমার্জেন্সি সাপোর্টগুলো আমরা দিতে পারি এবং হাত বাড়ালেই পাই যেটা ওইটা আমাদের কিন্তু ইম্পালস হসপিটাল কি এই নিওনেটসদের জন্য আইসিইউ আছে জি নিওনেটাল আইসিইউ আছে পেডিয়াট্রিক পেডিয়াট্রিক আইসিইউর জন্য আমাদের সব রেকমেন্ডেশন হয়ে গেছে আমরা সেটাও করব যেটা হয়তো বাংলাদেশে খুব কম হাসপাতালে এখন আছে যে শুধু বাচ্চাদের জন্য আইসিইউ আমাদের ইনশাআল্লাহ সেই ইচ্ছা আছে আমরা এটা ডেভেলপ করে যাব আমরা চাই না যে কোনো বাচ্চা এখান থেকে অসুস্থ অবস্থা পেয়ে মৃত্যু নিয়ে ফেরত যাক আপনি বিদেশে অনেক বছর কাটিয়েছেন আপনি আপনি রেকমেন্ডেশনটা কি যে আমাদের দেশের এই যে গ্যাপটা আমাদের দেশের সঙ্গে বাইরের এই শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে এটা মানে আরও কিভাবে কাটানো যায় আসলে আমাদের তো আমি বলবো যে আমাদের দেশের ডাক্তাররা খুবই ট্রেন্ড ট্রেন্ড খুব ভালো এক্সপার্ট কিন্তু কিন্তু সিস্টেমটা সিস্টেম আমাদের সিস্টেমগুলো চেঞ্জ করতে হবে আমরা যখন ইম্পালসে চেষ্টা করছি আমরা প্রতিটা হাসপাতালে যদি একটু একটু করে করে আমরা কিন্তু এটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে পারবো সেই আমরা আশা করি যে এই ধরনের ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টই হবে তারপরেও আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন যে কার কাছে মানে ওয়ার্ডে পাঠাবেন না ক্যাবিনেট না আইসিউ তো ডক্টর রোমানা চৌধুরী অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের শিশুদের চিকিৎসা দেশ এবং বিদেশে পার্থক্য সম্পর্কে একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আশা করি এতে সবাই উপকৃত হবে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ইকবাল আর বৈশাখী টিভির দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ইম্পালস হসপিটাল বিডি ডট কম হটলাইন প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা